Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute will ich euch zeigen, wie ihr Amiga CD32 Spiele auf dem WinUAE Emulator zum Laufen bekommt. Dazu benötigen wir erstmal den Emulator WinUAE, dann die Kickstarts für den CD32, Demon Tools und natürlich die Spiele selbst. Ich werde euch zeigen, woher ihr das alles bekommt. Fangen wir an. Als erstes gehen wir auf Google, geben da ein WinUAE. Ich empfehle euch die Version von Ship Online. Die downloaden wir uns. Dann natürlich die Kickstart. Rom. Die ist auf Rapid, über RapidShare runterladbar. Ich werde alles auch in mein Video und werde ich die ganzen Links reinstellen. Das laden wir auch. Dann entpacken wir die Kickstart. Rum. Installieren den Amiga Emulator. Hier lassen wir alles so. Und hier suchen wir aus, wohin wir das installieren wollen. Ich belasse es mal auf C. Ihr könnt euch natürlich auch suchen, wohin ihr das anhaben wollt. So, das ist der Emulator. Den öffnen wir. Kommt eine Meldung, dass keine Kickstart-Roms anwählbar sind. So. Das klicken wir alles weg. Dann haben wir dieses schöne Fensterchen hier. Da klicken wir auf Quick Start. Suchen hier oben bei Emulated Hardware unter dem Punkt Modell. Ja, da steht schon CD32. Wenn es da nicht steht, einfach auswählen, weil das ist dazu da. Der stellt gleich die richtige CPU ein und alles andere. Das braucht ihr dann nicht zu machen, weil falls ihr zum Beispiel diesen angibt und wird es nicht hin funktionieren. Und deswegen nehme ich gerne immer diese Quickstart-Funktion, wähle das nochmal aus und dann stellt sich das alles automatisch ein, auf welchen Chipsatz ihr habt. AGA muss das natürlich sein. Und dann hier unter dem Punkt Chipset Extra steht jetzt General, Generic. Da klicke ich immer auf CD32. Ich weiß nicht, ob das angeklickt werden muss. Vielleicht, ob das dadurch auch besser ist. Ich weiß nicht. Ich mache es trotzdem immer aus Sicherheitsgründen zusätzlich auch noch. Hier brauchen wir gar nichts einstellen. Unter dem Punkt ROM. Da wählen wir uns jetzt die beiden. Einmal die Main-ROM-File und die Extended-ROM-File. Die benötigen wir nur für CD32. Zwei ROMs. Klicken hier, sehen wir hier Main-ROM. Da klicken wir auf die drei Punkte. Suchen uns den Ort aus, wo wir die Kick-ROMs äh, gespeichert haben. Wählen CD32 aus. Nehmen den zweiten Kickstart V31 Revision 4.0. 6.0. Klicken zweimal an. Dann gehen wir auf Extended ROM File. Auf die drei Punkte. Wieder den Ort aussuchen. CD32. Und dann den ersten nehmen. CD32 Extended ROM. Auch wieder. Das war's soweit. Bei RAM brauchen wir auch nichts einstellen. Floppies auch nicht. Brauchen wir für CD32 nicht. Hard Drives Soweit auch nicht. Expansions auch nicht. Display. Fullscreen 800x600. Da auf 32 klicken. Und Windowit auch. 800x600. Ich würde auch nicht höher gehen als 800x600. Weil die damaligen Spiele... Und waren, glaube ich, nur bis 640 mal 480. Glaube ich, ich entschuldige mich, falls ich falsch liege. Ich kann mich auch korrigieren. 
aber äh, entweder 640 mal 480 nehmen oder 800 mal 601. Wenn ich meine, aber höher als 800 mal 600 würde ich nicht gehen. Denn hier bei Centering beide Haken rein und auf Line Mode auf Normal stellen. Das andere alles lässt mir so. Lastlösung lässt mir. Hm. Bei Sound auch alles so lassen. Game Ports bei Port 1 Windows. Maus ist richtig. Bei Port 2, das ist jetzt, wollte mit Keyboard spielen oder Control Pad. Ich bevorzuge lieber Control Pad und wähle auch mein aus. Welchen ihr habt, weiß ich nicht. Das steht dann aber hier drin, einfach aussuchen. Bei IQ Ports auch nichts einstellen. Input, da zeige ich dann nochmal an. Mit dem Controller alles. Da auch nichts verstellen. Output eigentlich auch nichts. Filter auch nichts. Hier auch nichts. Wie gesagt, das alles auch hier auch nichts einstellen. Und hier auch nichts einstellen. Das war's. Wenn ihr das auch alles so habt, wie ich es euch gezeigt habe, dann geht ihr auf Konfiguration. Gibt hier oben Amiga. CD ein oder was auch immer. Es geht jetzt darum, die ganzen Einstellungen, die ihr vorgenommen habt, dass die nicht beim Neustart des Simulators verloren gehen und wieder immer Neues eingeben ist, äh, damit ihr das nicht machen müsst, könnt ihr eure Einstellungen speichern. Das empfehle ich euch. Es ist eigentlich sonst ein No-Go ohne dem jedes Mal wieder neu. Es ist schwachsinnig. Wie gesagt, gibt hier oben irgendein Name ein, wenn ihr alles eingestellt habt und geht auf Save. Da hat er das hier gespeichert. Und jetzt ist es gespeichert. Sprich, wenn ihr mal Amiga 500 Spiele spielen wollt oder Amiga 1200 oder überhaupt nicht mehr spielen wollt und ihr, ihr dann wieder Lust bekommen habt, wieder zu spielen, und ihr startet den braucht ihr nur auf Amiga CD32 oder wie ihr auch das genannt habt, gehen und dann einfach auf Load klicken und schon sind die ganzen Einstellungen wieder da. Ich zeige euch auch mal, dass es schon mal so weit geht. Also der Bootscreen vom CD32 ist auch schon, also der erscheint dann auch. Das zeige ich euch mal. Klickt ihr mal hier einfach auf Load und dann auf Start. Da wir noch kein Spiel eingelegt haben, wird er auch nicht weiterreden. Und das zeige ich euch jetzt. Also beenden wir erstmal den Emulator. Ein Spiel habe ich schon mal runtergeladen. The Chaos Engine. Das zeige ich euch aber noch die Seiten, wo er, woher ihr die Amiga CD32 Spiele herbekommt. Dazu gibt es einmal die Seite retro -Rams. Die bieten die Spiele äh, zwar für Megaload an, aber Megaload, da hat man den Vorteil, lädt schnell runter. Und wie man auch sieht, die Scroll hier schon eine ganze Weile runter. Die haben ziemlich viele Amiga CD32 Spiele da. Wie gesagt, alle auf Upload, Mega Upload. Aber ist doch kein Problem. Wie gesagt, geht schnell. Dann gibt es noch die Seite äh, www.g Emo Paradise. Ja, die haben noch mehr Amiga CD32 Spiele als Retro Roms. Aber der Download ist, wie ich finde, nicht so der Hammer. Und zwar findet ihr die Spiele unter Hosted at EP. Dann müsst ihr hier auf ROMs, ISOs and Games klicken. Das scrollt ihr ziemlich weit runter, bis ihr zu den Punkt kommt Computers. Und da klickt ihr auf Amiga CD32. Da habt ihr hier auch von A bis Z ziemlich eigentlich alle Spiele, die es einmal, die es damals für den Amiga CD32 gab. 
können ja auch mal eins nehmen. Gucken wir mal. Nehmen wir da. Ja, nehmen wir mal Jet Strike. Scrollen runter. Bis wir zu diesem Punkt kommen. Direct Download Link. Den klicken wir mal an. Dann klicken wir hier nochmal auf Direct Download. Suchen wir aus, wo hin. Aber wie ihr dann seht, ich lade mit einer. Ja, heißt nicht viel, was er runterlädt, aber es geht auch noch. Wie gesagt, ist halt nicht schnell, aber dafür kostenlos. So, da ich ja schon aber mal ein Spiel runtergeladen habe, zeige ich euch, wie ihr das jetzt einbindet, dass äh, der Win UAE das abspielt. Das ist eigentlich kinderleicht. Dazu benötigt ihr Demon Tools oder irgendein anderes Programm, womit ihr ein virtuelles Laufwerk erstellen könnt. Ich habe Demon Tools. Das öffnen wir und klicken dann auf Einbinden. Sucht da den Ort aus, wo ihr das Image habt. Wo ist es jetzt? Ah, auch erstmal ein Packen. Entschuldigung. So. Hat das fertig runtergeladen. Äh, entpackt. Dann klicken wir den an. Das Engine. Image ist, ein paar, äh, ist jetzt gemountet. Dann starten wir den Emulator. Kommt zwar immer noch die Meldung, aber die ignorieren wir. Gehen auf Konfiguration. Wählen unsere, gespeicher, wählen unsere gespeicherte Einstellung aus. Klicken auf Load, dann auf Start. Und wie wir sehen, er lädt die CD. Voilà. Steht auch da CD32. Beenden wir das mal. Mit der Taste F12 kommen wir auch wieder in dieses schöne Menü rein. Beenden wir mal den Emulator. <lacht> Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial ein klein wenig helfen, wie man Amiga CD32 Spiele zu laufen bringt. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken und vielleicht zu meinem nächsten Tutorial. Ciao.